Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pasimulan natin ang series ng World Chess Championship 1985 at ito ay sa bakbakan nila former world champion Gary Kasparov versus former world champion Anatoly Karpov. Ayan, so pareho silang Russo. Okay, so noong mga panahon na yan ay talagang after Bobby Fischer ay mga Russo ang namamayagpag pagdating sa pangdaigdig ang ahedres. So 1985 ang edad ni Gary dyan ay 22 years old at si Anatoly Karpov naman ay 34 years old. Ayan, so ito ay game number one. So tinan na natin. Gary played d4, Karpov played knight f6, c4, e6. So approaching Indian defenses. Knight C3 at dito ay nag-bishop B4 na nga. So ito yung tinatawag natin na Nimzo Indian Defense. At nag-Knight F3. So very classic ang approach ni Gary. Nag-C5. So iyan talaga ang pinaka-main sangkap para sa Nimzo Indian na aggressive line. At dito ay nag-G3. Knight E4. O, diba? Aggressive yun eh. Para iritahin ka agad yung Knight ni Gary sa C3. At dito umangat lang. Queen D3. Depensa na sa Knight sa C3. At the same time, may counter attack sa Knight sa E4. At dito ay binigyang diin ni Karpov. Queen A5. Good move din. So, pag kumapture, may capture din sa Knight sa C3. Pero natumbukan ni Gary ang good move na Queen takes E4. Bishop takes Knight check. And then Bishop D2. Siyempre ha, para sa mga tagapanood nating beginners, hindi pwedeng capture niyan ha. Kasi mayroong queen takes c3. Ayan, oh. Tangay ang rook sa a1. So mabigat yan. Losing ka ng puti. So dito ang tira ay bishop d2. Then hindi makakakapture kasi nga basically nakapin yung queen sa a5. So capture lang talaga. Bishop takes d2 persado. Knight takes d2 at dito ay nag queen b6. Inatake ni Karpov yung b2 and then at the same time may pressure pa sa d4. So good move din ang ginawa ni Gary. D takes c5. Then nag queen takes b2. Marahil dito nasa likod ng mind ni Karpov ay babalikan niya yung pawn sa c5. Binungi niya muna yung pawn sa b2. So dito nag rook b1 then nag queen c3. Ayan. So dito meron tayong dalawang katanungan. Bakit hindi capture ang pawn sa a2? Meron daw kasing queen d4 atakihin yung pawn sa g7. At kapag nag castle mayroong atras na queen c3. Ito plano mag rook a1 kukulungin ng queen sa a2. So dito queen a4 para makataka sa c6. Bishop G2 naman para proteksyonan yung tatakasan ng queen. At dito, knight C6 and then knight E4. Okay, so hindi pa pwede yung rook A1 dito ha. Kasi mayroong queen B4. Okay, so hindi pa kulong yan. Kaya dito, ang ginawa ay knight E4 muna para ilagay yung knight sa D6. At talagang totally maipit ang development ng black. So dito, lamang ng isang pawn ang black kung inyong bibilangin. 7 pawns, 6 pawns lang sa puti tapos double pawn pa. Pero tingnan nyo naman ang development, paano makakahinga. Especially pag naka knight d6, ipit ang light square bishop ng black. Okay, so ang tendency raw dito, rook b8 and then knight d6. Then makikipag ano na, exchange ng queen, queen a5, capture, capture, and then kakaslingan lang. So ang hatol dito ng ating latest computer engine, Stockfish 12, ay clear advantage for white. Kasi hirap ang development ng black eh. Pit, pit, ipit. Okay, so balik tayo sa after rook b1. Ang pangalawang katanungan natin, bakit hindi mag queen a3 para pitasi naman kaagad yung weak pawn sa c5? Meron daw kasing queen d4. At kapag nag then bishop g2, then magka na rin. So tendency raw, halimbawa, knight a6, then knight e4. Ayan o, oh. pamigay na talaga yung pawn sa a2 eh. So ito po protection ng talaga kasi may knight d6 mamaya, pang ipit yan, pang gipitan yan eh. Then magka ang puti. Yan, so yan daw ay mainam para sa puti. Slight lang. Pero tingnan natin yung ginawa ni Karpov na queen c3, then dito ay nag queen d3. Good move. Okay, so kailangan ma-neutralize yung queen na yan. Kasi nga, pag bishop g2, hindi makakapag-castling kasi nga nakapin pa rin yung knight. So napilitan na si Gary na mag queen d3, then nakipag-exchange na. Queen takes d3, e takes d3, and then nag knight a6. Ayan, tineret yung pawn sa c5. Siyempre, kailangan depensahan b4. Then nag rook b8, bishop g2, then nag king e7. So dito, nag-decide na si Karpov na wag nang mag since na-exchange na naman ng queen. At para malapit na sa activation yung king kasi nga malapit sa center. At dito, ganun din si Gary ang ginawa. Nag king e2. So king e2, wise yan kasi wala na yung queen na exchange na. Okay lang yan, hindi yan danger. So nag rook d8, then nag knight e4. Ayan, magna knight d6 na si Gary. Oh. Nag b6, ayan, para mabasag na yung strong c5 pawn. Then nag knight d6, ayan, pang d nan talaga. Then nag-knight c7 at dito ay may ginawang strategic good move si Gary. 
Simple lang pero ang bigat ng dating. Ibigay ko sa inyo, gawin yung puzzle, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa dito ni Gary ay Rook B4. Good move. Magpa-pile up ng Torres sa B file para makuha yung uh, weak pawn sa B6 mamaya. So ita timing lang yan. Okay? So dito, nag Knight E8 na. Yun din ang idea ni Karpov eh. Kaya nag Knight C7, mag the Knight E8 para mapaalis na yung Knight sa D6. Ang lakas kasi. So dito na obliga, Knight takes E8, King takes E8, and then nag Rook HB1. Ayan na. So dito, nagbabadya na babagsak ng isang pawn ni Karpov kasi napaka superb na yung control sa B file eh. Then dito nag Bishop A6. Ano idea ni Karpov? Just in case magkahatawan man sa B6, mabibitin pa rin yung pawn sa C4. So dito, nag King E3 muna. So pressing pressing lang muna, iwas lang sa pin. And then dito nag D5 na. Ayan. So agad-agad naman gumagawa ng action dito si Karpov kasi pag hindi siya gumawa ng action, walang kabuhay-buhay. Swabing swabe gagawin sa kanya ni Gary. And then dito nag C6 D6 and pasan capture at dito ay nag Rook B C8 inatake ang pawn sa C4. And then dito may tanong tayo. Bakit kaya hindi tagpasin ang pawn sa D6 kagad? Meron kasing C5. So syempre hindi pwedeng capture in basically ha. And then dito obligado Rook D D8 and then mayroong malakas na C6. Ano idea na naman? Ito mag C7 and then mafo fork. So halimbawa rook b c8 tapos ang laban. Ay yan ang mabigat diyan. Mayroong rook a4 saan pupunta ngayon ang light square bishop. So babagsak ang isang piyesa. Okay, balik tayo. So dito nag rook b c8 para makakounter si Karpov sa c4 and then nag king d3 lang. Ayan. So depensa lang. Placing placing lang and then saka kumapture si Karpov rook takes d6. Yun nga lang ito yung malakas. Rook a4. So, paano ngayon ang gagawing remedyo dyan? Then, ginawang remedyo, nag B5 na lang. Ipit yung bishop. Nag C6 B5 and then nag Rook B8. Ayan, para nakapin yung Rook sa B1. Then, nag Rook B A4. Ayan. So, dinipensahan lang para nananatiling ilan na. Lamang ng isang pawn ang puti. Then, nag Bishop B7. Umatras lang. Bishop takes B7. Rook takes B7 and then nag A4. So, biglang nakumberte sa Rook and Pawn ending na lamang ng isang pawn ang puti. Then, nag King E7. H4, ayan, so medyo nagpapakiramdaman muna, progress lang. F3, <laughs> ang lalalim na mga rook and pawn ending knowledge nito. Then nag rook C1, control lang yung C file. Nag rook B, D7, nag A5, ayan. So magpo-produce ng pass pawn. Nag G5 kagad. So dito may tanong tayo, bakit kaya hindi mag E5? Para talagang may pressure talaga sa D4. Meron kasing rook C, C4. Ayan, oh. tsatsagain talaga ni Gary yan. Didepensahan ng kompleto and then meron pa rin B6 mamaya. Nakaabang pa rin. Balik na tayo. So after A5, nag G5 si Karpov. H takes G5. Rook takes G5 para makapanggulo-gulo. Then nag G4. H5 binasag. Then nag B6. So kailangan mag-react. A takes B6. A takes B6. Kailangan mag-react. Rook B7, otherwise pupush yan. Nako, diretsyong yan. Hindi na maawat. Then dito, malakas na naman ang inihataw ni Gary. Pangpwersahan talaga. Ibigay ko uli sa inyo, gawin yung puzzle. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay Rook C5. Pangpwersahan, no? Ngayon, pag-aalis ang Rook, edi... Swabing-swabe, capture yung h5. So dito ang ginawa, f5 para medyo may gulo-gulo. Then nag g takes h5, rook takes h5, nag king c4. Ano idea ng king c4? Good move. King b5, king c6, king c7, b7, b8. Hanggang sa ma-promote. So dito, nag rook h8, inabangan na kagad ni Karpov. Nag king b5, nag rook a8, then nag rook b c4. So dito after rook b c4, na-realize ni Karpov na hopeless na ang posisyon niya nag na siya. Okay? <laughs> Grabe, parang simple lang, no? Ang ginawa sa kanyang approach dito sa first game nila. So, tingnan naman natin ang tabayanan niyo po kung ano ang nangyari sa game number 2. So, abangan niyo yan. So, marami na tayong World Championship Series. So, iisa-isahin natin yan yung game 2 nila and then sunod-sunod para magkaroon tayo ng idea ano ba talaga yung mga nakaraang nangyari patungkol sa World Chess Championship. 
Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RMT Music and Chess. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.